Let's now look at the Old Testament perspective ah, of jetzt, marriage. Jetzt wollen wir uns mal das Alte Testament anschauen, was da steht über Ehe. You can never understand marriage very well until you go to Genesis chapter 1. Und man kann Ehe wirklich nie richtig verstehen, außer man geht in das ersten Mose, erstes Kapitel. Most of marriage that we think and know today uh, leaves out Genesis chapter 1. Ja. Die meisten Ehen, die wir heutzutage uh, erleben, lassen dieses erste Kapitel vom Buch, vom ersten Buch Mose aus. So let's go to the beginning because we see Jesus, when he was asked a question on marriage about a divorce, he said, in the beginning it wasn't so. So what is this beginning? Als die Jünger Jesus mm -hmm. gefragt haben über Ehe, nein, über, über Scheidung, dann hat er gesagt, in, am Anfang war es nicht so. So what was he referring to? Und wo hat er da Bezug genommen? Let's look at Genesis chapter 1, verse 26. Up und, to 28. Und lass uns mal schauen in uh, uh, erstes, erstes Kapitel Mose, now, Vers, Vers 26 bis 28. Aha, now let's study maybe word by word or phrase by phrase in these two verses. Lass uns da jetzt mal Wort für Wort durchgehen in diesen zwei Versen. Vers 26. Uh, it says, then God said, let us make man in our image. Und da heißt es, Gott sagte dann, lasst uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Menschen machen in unserem Ebenbild. Let's stop there and think. Lasst uns da mal uh, stoppen und, und denken. It says, then God said, so that is God. Da heißt es, Gott sagte, also Gott hat gesprochen. But what, how does he say, he says, let us. Er sagte, lasst uns. He's plural, God here now speaks in plural. Hier spricht Gott in der Mehrzahl, lasst uns. And this kind of language happens only when he is dealing with marriage. Und diese Sprache finden wir nur, wenn er über Ehe spricht. He never said, let us create the fish, let us create the head, the sun. Lasst uns die Fische machen, die Tiere. No, he just said, let there be. Er hat gesagt, lass sie einfach entstehen, die Tiere. But when it comes to marriage, the language says, it changes, and it is, let us. Aber wenn es um Ehe geht, heißt es hier, im 1. Mose 1,26, Gott sagte, lasst uns. That means God is saying, marriage right from heaven is a product of teamwork and he wants teamwork on earth. Und da sehen wir, dass Gott die Ehe bereits im Himmel geschaffen hat als Teamarbeit. Und zwar eine Teamarbeit, die vom Himmel auf die Erde kommt. Here he goes on. He goes on to say, let us make man in our image, ja. our plural. Er sagt, lasst uns den Menschen machen in unserem Ebenbild. Now, here he doesn't say, let us make a male or a man. He's saying, man, humanity, human beings. Hier sagt er nicht, lasst uns uh, hier ein, einen Menschen machen, sondern einen, ein, ein menschliches Wesen, nicht einen Mann, einen männlichen Mann, sondern ein menschliches Wesen machen in unserem Ebenbild. So, what does he mean? He is God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Und er meint damit den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. And so, we are made in the image of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Wir sind geschaffen im Ebenbild des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Yes, so we see God the Father as the originator. Wir sehen Gott den Vater als den, als den Urheber. God the Son as the implementer. Und Gott der Sohn als den Umsetzer. And God the Holy Spirit as the sustainer. Und Gott den Heiligen Geist als den, der alles uh, uh, ja, im, im Laufen hält. So, that's why we see that in marriage there is origination, there is 
implementation and there is sustenance. So wir sehen, in der Ehe ist einer, ein Schöpfer, also noch einer, der, der sie ausgedacht hat, der Vater, der, der es geschaffen hat, Jesus, und einer, der das Ganze erhält, ist der Heilige Geist. So, God brings the image of the teamwork, of the family approach in und marriage. Hier ist bereits ein, eine Reflexion auf das Teamwork in einer Ehe, in Now, einer Familie. Yes. So in this same verse, if we continue reading, it says, and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Und dann heißt es, und lass die, die Menschen, die uh, komplette Autorität ausüben über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels und über die Tiere, und über alles, was auf der Erde lebt, kriecht. Mm. Now, let, let's look at this more deeply. Because it says, and let them. He's talking about now uh, a man and a woman. Und dann sagt er, und let them, also lasst sie, und das heißt ein Mann und eine Frau. So this language again is a plural meaning, both a man and his wife are to have dominion. Und das heißt hier jetzt, dass eben beide, Mann und Frau, äh, herrschen sollen über die, äh, die Natur. It's not only the man that has dominion, it's not only the woman that has dominion, it's both, let them ja. have dominion. Es ist nicht nur der Mann, der, der Herrschaft ausüben darf, sondern auch die Frau, beide. So, now when it comes to dominion, let us see, what are we supposed to dominate? Und jetzt schauen wir mal, wenn er sagt, Herrschaft ausüben, worüber sollen wir sie ausüben? We are supposed to dominate the fish of the sea. Wir sollen die Fische des Tieres mit Autorität uh, beherrschen. The birds of the heavens. Die Vögel des Himmels. The livestock. Alle Tiere. And everything on the earth. Und alles auf der Erde. And all creeping creatures. Und alles, was auf der Erde kriecht. That's what we dominate. Das ist unser, unser Gebiet der Autorität. In the Bible, there is no dominion of a husband over a wife. In der ganzen Bibel findest du keinerlei Autorität eines Ehemannes über seine Frau. Please read this scripture very well. So lies bitte diese Schriftstelle sehr gut. Many people, they think... God intended a man to dominate a woman. In vielen Kreisen glauben Männer, dass sie den Auftrag haben, über Frauen zu dominieren. Let me talk about this dominance issue a little bit. Lass mich jetzt über diese Dominanz ein bisschen sprechen. There is a difference between dominion and leadership. Es ist ein Unterschied zwischen Herrschaft und Leiterschaft. God did not uh, make any human being to dominate another human. Gott hat keine Menschen den Auftrag oder das Recht gegeben, über einen anderen zu herrschen. When a human being dominates another human, it means you are reducing this, the level of that human being to the level of fish and, and, and creatures. Wenn ein Mensch über einen anderen Menschen herrscht, dann heißt es, dass er eigentlich die Identität des dessen, den er beherrscht, reduziert auf Fische und Vögel und Tiere. Yes. When you dominate your wife, it means before God you are reducing her standard to the level of a fish. <laughs> Wenn ein Mann seine Frau mm -hmm. dominiert, dann uh, tut er eigentlich die Identität seiner Frau auf das Level eines Fisches reduzieren. And then how can you be the same flesh with a fish? Wie kannst du dann ein, ein Fleisch werden mit einem Fisch? I mean, you are dominating your wife, so you have reduced her to be like a cow, like a goat, like a dog, and then you again want to be the same flesh with her. How can you be the same flesh with a beast? Wenn du eine, wenn du eine Frau hm? beherrschst, dann hast du sie herabgesetzt als Kuh, als Ziege als Schaf und dann willst du eins werden mit ihr, das kannst du doch nicht, sie ist nur auf einer ganz anderen Ebene wie du. 
Yes, that's why that marriage cannot flourish. Tom kann diese Ehe nie richtig fließen. So, uh, let's understand. Dominion is different from leadership because leadership is people of the same level, the same likeness. So, uh, uh, Dominanz auszuüben ist anders. Es ist ganz was anderes als Leiterschaft. Leiterschaft ist was Positives. Dominanz ist negativ. Yes. So, in leadership, the people are equal. You can only lead those that are equal to you. Man kann nur solche Menschen leiten, die mit dir gleichwertig sind. That's why human beings lead fellow human beings. Und deshalb hat Gott den Auftrag uns Menschen gegeben, die mit Menschen zu führen, zu leiten. Sheep lead fellow sheep. Die Schafe leiten ihre eigenen Schafe. Die, also die, haben, die haben Autorität über die anderen Schafe. Yes, even wolves have leadership structure Auch among the wolves. Wölfe haben Leiterschaftsstrukturen. So, because then they can agree and say that one is our leader. Denn dann können sie sich eins werden und einen als ihren Leiter anerkennen. So, when the Bible says the husband shall be head uh, uh, of the wife, it's not reducing her to be like a sheep of God. It is simply saying this is only leadership. Ja. Also wenn die Bibel sagt, der Mann ist das Haupt, dann heißt es nicht, dass er sie behalten kann wie ein Schaf, sondern liebevolle Leiterschaft. So that's why we have to depend on each other because there are things where we have to depend on women and there are things where we have to depend on men. Ja, und da müssen wir uns gegenseitig respektieren, denn in einer Ehe ist man eine Ergänzung. Gewisse, gewisse Eigenschaften braucht der Mann von der Frau und die Frau vom Mann. Na, also Ergänzung. So, there, sometimes I use this language of the first marriage and the second marriage. Und manchmal verwendet sich die Sprache zwischen erste Ehe und zweite Ehe. So what I mean here, the first marriage is the perfect marriage that God uh, made of Adam and Eve before they fell into sin in Genesis chapter 3. <coughs> und die erste Ehe bezieht sich auf diese perfekte menschliche Beziehung zwischen Adam und Eva, vor sie gefallen sind in Sünde, wovon wir in Kapitel 3 lesen. Yes. Now, many people quote Genesis chapter 3 and say, oh, the Bible says, you, you, the man shall dominate. Yeah. Wait a minute. All dominion of human beings over each other comes after the fall of man. Yeah. Und alle, alle, uh, wo Männer dann Autorität ausgeübt haben über Frauen, das, davon lesen wir erst mm. nach dem Sündenfall in Kapitel 3 im 1. Mose. So, the ideal marriage, the first marriage is uh, in Genesis chapter 1 and 2 and there is totally no dominion of a human <coughs> being over another. Und die erste Ehe, die Gott geschaffen hat, davon lesen wir im 1. Mose, im 1. Kapitel und 2. Kapitel und da ist keinerlei Herrschaft des Mannes über die Frau, Dominanz. Mm -hmm. So, this is where Jesus is saying, in the beginning it was and so, until the fall, until Satan brought the fall. Ja, und darum sagt Jesus, wie er gefragt wurde, wie er zur Scheidung steht, sagt er, am Anfang war es nicht so. Die Scheidung kam erst in das Bild nach dem Sündenfall. Aha. Now let's go to the depth of verse 27 also. In Genesis chapter 1 verse 27. Im, uh, oh yeah. Im uh, ersten Mose, erstes Kapitel, Vers 27. It says, so God created man in his own image. In the image of God, he created him male and female, he created them. Im ersten Mose 1, 27 lesen wir, so Gott so erschuf Gott den Menschen in seinem eigenen Ebenbild. In dem Ebenbild und in der Einheit mit Gott hat er 
den Menschen geschaffen. Mann und Frau hat er geschaffen. So in this scripture we see equality. Und in diesem Vers sehen wir Einheit, Gleichheit. Male and female, he created them. Mann und Frau, er hat sie geschaffen. So there is no one who is higher in God's hierarchy than the other. Und so in den Augen Gottes ist keiner von Mann und Frau höher. Sind beide gleich. Aha. So male and female are called man, humanity. So Mann und Frau zusammen wurden genannt die Menschen. And both are created in the image of God. Und beide wurden sie im Ebenbild Gottes geschaffen. So what does it mean then if you dominate a fellow human being? If it, what does it mean <coughs> when you dominate a fellow human being? So was bedeutet das dann, wenn du einen Mitmenschen dominierst? It means you are getting an image of God and stepping on it, yeah. making it like a fish. And God is not du, happy. Das heißt, du trittst dann auf, ein, auf einen Menschen, der im Ebenbild Gottes gemacht wurde. Reduzierst ihn zu einem Fisch und drehtest auf ihn herum. That is equivalent to abusing God. Das ist auch, kann man auch bezeichnen, dass man Gott missbraucht. Let me use this example. Darf ich jetzt dieses Beispiel verwenden? Let's say, I give you a golden cup for you to use it to drink the most golden, uh, sorry, the most valuable drink. A golden cup. A golden cup. Ja, also was bedeutet das, wenn ich dir eine goldene Tasse gebe oder einen goldenen um, Kettel, <coughs> um Wein zu bringen. And then, instead of putting it on the good dining table and maybe drinking wine with it and drinking nice juice with it, I find you are using it to remove a sewage from a system. Und dann äh, verwendest du zum Beispiel dieses goldene Gefäß nicht um den kostbaren Wein zu trinken bei einem Abendessen, sondern du versuchst, du nimmst es als, als Gerät, um äh, Sure zu, äh, zu schöpfen. Mist. Ha. How, will, how will you feel if you found that very valuable thing that you gave and is being used for sewage instead of drinking nice juice. Und wie würdest du dich fühlen, wenn du jemandem so eine wertvolle Tasse oder einen wertvollen Kelch gegeben hast, um etwas Wertvolles zu trinken und er verwendet es, um Mist zu transportieren. So that's the same way God feels because he gives you a helpman, he gives you a wife, he gives you a husband, valuable in his image. And then when you dominate, it means you have reduced that special thing and turned it into a garbage container. So when God dir eine Ehefrau gibt, einen Ehepartner gibt, und du ihn nicht als Ebenbild Gottes betrachtest und behandelst, dann reduzierst du ihn auf die Ebene von einem Tier. That can annoy a person and that person will not give you a valuable thing again. Und uh, so eine Person wird dir nie mehr was Wertvolles anvertrauen. Many marriages are like that before God. Und viele Ehen sind so vor Gott. Because we are abusing what God has gifted us with, he is not blessing us with more. Und weil wir etwas missbrauchen, was er uns als Segen gegeben hat, wird er uns nicht mehr geben. So, let's value the spouses that God gives us. So, lasst uns wirklich diese Ehepartner schätzen, die Gott uns gibt. Because they are made in the image of God. Denn die wurden im Ebenbild Gottes geschaffen. But let's also go deeper in verse 28. Aber lass uns noch etwas tiefer gehen im Vers 28, im 1. Mose 1. Vers 28 says, and God blessed them. Und es heißt dort, und Gott segnete sie. Let's stop there a bit and think together. Lass uns hier mal ein bisschen nachdenken. Because there is a full stop there. Denn da ist etwas Besonderes verborgen. 
It says God blessed them. It doesn't say God blessed him. It doesn't say God blessed her. It says God blessed them. Es heißt hier nicht, Gott hat sie gesegnet oder ihn gesegnet, sondern Gott hat sie gemeinsam gesegnet. That means there are some blessings of God that we cannot get until we are one in marriage. Und das heißt, gewisse Segnungen hmm. können wir nicht empfangen, bevor wir nicht eins werden in der Ehe. Yes, there are some blessings for individuals, but there are some blessings for couples who have been joined by God. Und zwar sind da Segnungen für Einzelpersonen, aber ganz besondere Segnungen für Ehepartner, die von Gott zusammengeführt wurden. Now here is something else that God said. Da sagt Gott noch etwas weiteres. In this scripture it continues to say, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Und da sagt er, Gott sagt zu ihnen beiden, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Now, after filling the earth, said, and subdue it. Und dann heißt es, und, uh, und, und, uh, what does it say then? Subdue it. Oh, after und, filling the earth, it und, adds, and subdue und it. Und nachdem sie die Erde gefüllt haben, dann sollen sie sie sich untertan machen. Now, let's continue. The Bible repeats something else and says, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. Und habt Dominanz über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle lebenden Kreaturen, die sich auf der Erde bewegen. Aha. So, we see here God blessing a marriage. Wir sehen hier, dass Gott eine Ehe gesegnet hat. And telling them two things. Und hat ihnen zwei Sachen gesagt. Be fruitful. Seid fruchtbar. And multiply. Und vermehrt euch. Aha. So, to be fruitful and to multiply. Let's think about this. Und jetzt lasst uns mal nachdenken über fruchtbar sein und, und sich vermehren. I used to take these words just for granted, you know, fruitful and multiply. Ich habe diese zwei Worte einfach nur so als ja garantiert hingestellt. But when I thought deeper, it touched me and blessed my family. Und als ich das dann tiefer erkannte, hat es mich tief berührt und hat meine Familie gesegnet. It means to me that a marriage must take God's resources and use them to multiply more resources being fruitful und uh, und das heißt für mich dass uh, eine ehe die 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 angebote gottes annimmt und noch vermehrt also alle segnungen noch vermehrt und, yes. und, und, und fruchtbar wird auf allen ebenen that to me means if god has given me a garden i must work on it plant some crop nurture the crop and get harvest Und das heißt, wenn Gott mir einen Garten gegeben hat, dann soll ich ihn auch bearbeiten und pflanzen und auch eine gute Ernte bekommen. Now, you notice that after being fruitful is when God says, and multiply. Und nachdem er sagt, wir sollen fruchtbar werden, sagt er, jetzt multipliziert euch noch, vermehrt euch. Because to multiply, you must have fruit, you must have resources for people to eat, where to live, what to do, all that. So it, the order is intended by God. Then, zuerst sollen wir fruchtbar werden, denn nur wenn wir fruchtbar sind, können wir uns multiplizieren und das auch erhalten. Yes, that's why a marriage are blessed by God to have a beginning or a starting point. So eine Ehe, die in einem Bund mit Gott geschlossen wurde, haben einen gesegneten Anfang. And then they must work hard and God will bless the work of their hands and then they will be fruitful. Und dann müssen sie sehr arbeiten und Gott wird die Arbeit ihrer Hände segnen und sie werden fruchtbar sein. Und and sich multiplizieren. Yes, but being fruitful alone is not enough. Nur fruchtbar zu sein ist nicht genug. And these days we hear of marriages which don't want children, you know, which want just to be alone. 
Und in unseren Tagen hört man oft von Ehen, die keine Kinder wollen, die wollen nur alleine leben. That is not the will of God. Das ist nicht der Wille Gottes. The will of God is that we are proof, fruitful, but we also multiply. Und der Wille Gottes ist, dass wir fruchtbar sind und auch uns multiplizieren. So, it's very important to uh, produce resources for the marriage, but have children, have people, increase God's image on earth. Let God give you uh, the gifts of children and he multiplies the, his image on earth. Yeah, also Gott ist immer an Vermehrung sehr interessiert. Wir sollen fruchtbar werden, uns multiplizieren und dadurch auch Gott verherrlichen. Could you be fruitful and you are not multiplying? Kannst du fruchtbar sein und dich nicht multiplizieren? Ask yourself, is my God happy? Frag dich selbst, ist mein Gott glücklich damit? We will continue from there and go even deeper. Und wir werden jetzt weitermachen und noch tiefer gehen in diesem 